Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John, the dentist of Prime Smiles Dental Clinic. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay root canal treatment. So basically, sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga reasons para i-consider natin ang root canal treatment. Ano ba yung root canal treatment or root canal therapy? Ano ba yung mga dapat natin alamin tungkol dito? Ano ba yung mga senyales or yung mga signs and symptoms para makonsider natin ang root canal therapy? And totoo ba na pag nagpa-root canal tayo, pwede pa uling sumakit yung ipin? So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, suggestions, reactions na gusto ninyong sabihin sa akin, comment it down below para magka-idea ako and kung ano pa yung gusto ninyong topic na pag-usapan natin sa mga next video natin. And also guys, if you have questions or if you want to learn more regarding sa mga dental fees or kung how much ba yung mga dental treatments, unfortunately po, hindi ko kasi sila pwedeng sagutin dito sa YouTube kasi po, it's very unethical na sagutin ko sila dahil I need to give respect po sa mga kapwa ko dentista and other dental professionals. So, sana po maintindihan po natin niyon Maraming salamat po. So, let's go back to the topic. So, topic natin is root canal therapy. Pag sinabi natin na root canal treatment or root canal therapy, parehas lang po yun. Pero, let's discuss more kung ano ba muna yung root canal. Pag sinabi kasi natin na root canal, it's more of yan yung ikatlong layer ng ipin, which is from enamel, dentin, and dental pulp. Pag sinabi natin na dental pulp, laman niyan is yung mga nerve, yung blood vessels. Kaya usually pagka um, na-expose yan or nagkakaroon ng perforations or pag nababutas yan, nagsisimula na dumugo yung ipin. So, isa yan sa mga dapat natin iwasan na maabutan ng decay or sira. Kasi once na masira or magkaroon ng decay yung ating root canal, chances pwede nang sumakit yung ipin. So, if you want to learn more regarding that, yung pagkasira ng ipin, you can check this video, which is yung tooth decay. So, para magka-idea kayo kung para saan ba at kung paano ba nag-form ang sira ng ipin. And, if you want to learn more regarding naman kung paano or kailan ba natin dapat i-consider ang root canal, you may also consider by checking this video which is kung root canal or extraction yung ngipin. So, especially pag sumakit na yung ngipin. Usually kasi pag sumasakit yung ngipin, dalawa lang naman yun. It's either sumakit siya dahil yung sira ng ngipin natin is umabot na sa pulp or sa root canal or nasira yung ngipin natin dahil possible hindi na kinaya ng ngipin yung pasta na nilagay. So, doon na tayo papasok with root canal therapy. So, ano ba yung mga indications para masabi natin or dapat na natin i-consider ang root canal therapy or root canal treatment? Yung first indication natin is if pagka nagkaroon tayo ng tinatawag na irreversible pulpitis. Ano ba yung irreversible pulpitis. Ibig sabihin, yung sira ng ngipin natin is hindi na niya kakayanin yung pasta lang. More on, umabot na yung sira sa pulp ng ipin or nagkaroon na ng pulp exposure. Usually, pag irreversible pulpitis or yung pamamaga ng pulp or dental pulp or yung pinakaugat ng ipin. Okay? So, meron tayong pangalawa. Consider din natin ang root canal therapy or root canal treatment if pagka nagkaroon na tayo ng infections or nana or abscess. Usually kasi pag nagkaroon ng infections or nana ang ipin, ibig sabihin yung sira is umabot na sa dental pulp or sa loob ng ipin. So now let's define what is root canal therapy. Pag sinabi natin na root canal therapy, we are going to treat yung ipin sa pinaka-nerve niya or yung pinaka-ugat ng ipin. So usually, ang ginagawa pag root canal, tinatanggal yung pinaka-pulp ng ipin or yung root canal ng ipin, then pinapalitan to at sinisil para hindi na magkaroon uli ng presence ng infection or magkaroon ng bacterial formation sa loob. So usually, ang root canal therapy is pineperform ng general dentist and usually pag medyo complicated cases ng root canal, nire-refer na namin sila sa dental specialist which is yung tinatawag natin na endodontist. Actually, meron tayong dalawang uri ng root canal therapy. Meron tayong tinatawag na 
pulpotomy at meron din tayong tinatawag na pulpectomy. Yung pulpotomy and pulpectomy, ang pinaka basic na pwede natin makonsider for them is pag sinabi natin na pulpotomy, usually ito yung root canal na ginagawa sa bata. Ang tinatanggalan natin na root canal is yung pinaka crown part lang. Pero pag sinabi naman natin na pulpectomy, kasama na rin yung paa ng ipin. So ano ba yung mga yun, Dok? So yung ipin kasi natin is comprised ng crown and roots. So ayan siya. Ang crowns and roots ng ipin, usually yung pinakaulo, ang normally yung tinatawag natin na crown ng ipin and yung paa naman is yung radicular or yung roots ng ipin. So pag sinabi natin na pulpotomy, yung crown part lang yung tinatanggalan while yung pulpectomy naman, yung ulo at saka yung paa ng ipin, yung tinatanggalan natin ng pulp. Okay? So, normally, ang pulpotomy indicated yan sa mga cases ng mga bata, yung mga pediatric patients. So bakit ba kailangan mag-perform ng root canal therapy sa mga bata? or tinatawag natin na pulpotomy. Normally kasi, yung primary tooth natin, hindi basta-basta ang function yan or ang purpose niyan. Naglilid kasi yan para hindi maligaw yung permanent na ngipin. So, nagiging senaryo kasi natin, if kung nagkakaroon ng early na pagkabunot ng mga primary tooth, nagkakaroon ng pagkaligaw ng ngipin, nagsasarado yung buto, nagsasarado yung gilagid. So, tendency, nagkakaroon ng malocclusion after. So, kaya nagperform tayo ng tinatawag na pulpotomy para ma-preserve yung primary tooth hanggang matanggal to sa tamang oras. Well, for pulpectomy naman or yung ginagawa nating root canal therapy usually sa mga adult patient na siya nag apply kasi ibig sabihin buo na yung paa ng ipin buo na rin yung um, roots ng ipin so kaya tayo nagpa-perform ng pulpectomy So, paano ba ginagawa ang root canal therapy? Masakit ba to? Usually, kasi yan yung mga nagiging common question ng mga pasyente. So, basically, pagka nagpa-perform tayo na it's either pulpotomy or pulpectomy, meron naman niyang local anesthesia. So, wala kayong mararamdaman na pain or discomfort during sa process ng pag-root canal ng ipin. May mga certain or rare cases or may mga madalang na mga senaryo na nagkakaroon tayo ng mga post or pre or during na discomfort, especially if pagka meron pa siyang presence ng infection or medyo mababa ang pain tolerance ni patient pero tendency or usually less naman talaga or minsan wala talaga tayo nararamdaman na pain or discomfort during sa pag-perform ng root canal therapy. So yung first step natin kanina na nabanggit ko is yung anesthesia or pag-alagay ng anesthesia sa ngipin. Pag nagnumb na yung ipin ni patient or yung surrounding areas ng ipin na perform ng root canal therapy Sisimulan na sa pag access ng pulp ng ipin. So, tatanggalin yung lahat ng sira, if kung merong sira, or most likely, tatanggalin yung nakaharang sa pinaka-access ng nerve ng ipin. Pangatlo, after ma-access yung nerve ng ipin, tatanggalin na yung pinaka-nerve or yung dental pulp ng ipin, which is ganito yung magiging itsura niya pag tinanggal. So, ginagamitan namin siya ng tinatawag ng mga dental files, which is um, yan yung pangtanggal natin ng nerve ng ipin. So, para siyang earthworm or para siyang worm. Para magka-idea lang kayo kung ano itsura nila. So, depende sa ipin kung ilang pulp yung meron yan. Minsan, pag nasa mga incisors or mga nasa harapan ng ipin, usually, isa lang yung pulp Yan. Minsan naman, pagka nasa may mga posteriors o mga bagang natin, minsan tatlo, dalawa, apat, depende kung ano yung may kita sa x-ray. But take note, meron tayong mga tinatawag na accessory canals, which is later, discuss ko sa inyo kung ano ba yung purpose ng tinatawag natin ng mga accessory canals and ano yung mga pwede maging complication pagka nagkaroon or merong accessory canal yung ngipin or yung roots ng ngipin natin. Pang-apat, after matanggal yung pinaka-nerve ng ipin, sisimulan ng palakihin yung pinaka- chamber or yung pinaka-kanal ng ipin. So, gumagamit kami ng series of files para mapalaki yung butas para malagyan at masil ito after. After mapalaki yung kanal or yung root canal, sisimulan na tong linisin or i-irrigate gamit ang hypochlorites. So usually yung hypochlorite, um, yan yung panlinis para matanggal lahat ng mga infected or yung mga debris na nasa loob ng ipin after itong i-series ng files. Pang-anim, usually sa ika natin, dito na sisimula ang patuyuin yung kanal. So pag may mga senaryos na yung kanal ng ipin is hindi siya natutuyo, gamit yung tinatawag natin ng mga paper points. Yung mga paper points yan, i-check natin kung meron pang presence ng infection, kung meron pang bleeding, kung meron pa siyang um, mamasa or medyo wet pa yung kanal ng ipin. So may mga senaryos na hindi tayo nakakapag-perform or hindi natatapos ang root kanal ng one day lang or isang upuan lang siya. Minsan, kailangan 
kailangan nating extend or magpagpaliban yung treatment ng ilang araw para or bago siya takpan nung tinatawag natin na rubber-like material na gata perka. If kung wala naman siyang pagbabasa or hindi naman siya nagdudugo or wala naman siyang presence ng infection at napatuyo na siya ng paper points, pwede na natin i-proceed yung ikapito na treatment which is yung pagsisil ng ipin gamit ang gata perka. So pag nasil na yung ating ipin, gagamitin na natin siya ng gata perka para magsil na yung ipin at hindi na ito uli magkaroon ng infection. Ikawalo, tatanggalin na natin lahat ng mga excess na gata perka doon sa ngipin para matakpan na to ng it's either temporary na filling if kung kailangan pa siyang i-observe or pwede naman natakpan na siya automatic ng permanent na restorations. It's either pwedeng pasta lang yung ilalagay sa ngipin na na root canal or pwede naman if kung gusto ninyo for long term na crown. May mga scenarios tayo na mas pinipili natin na gamitan lang yung ngipin ng pasta if kung hindi naman ka ganun kalaki yung damage ng ipin bago to i-root canal pero kung sobrang laki na ng damage or laki na ng sira ng ipin, we have to consider crowns or jacket crowns para mas matibay dahil ang ipin na na-perform ng root canal treatment or root canal therapy is mas nagiging brittle habang tumatagal dahil nga yung ipin is non-vital or hindi na siya buhay or patay na yung ipin kung i-consider. Kaya madalas ang ginagamit na final restoration or yung pinaka last na pang finish nung ngipin after root canal is dental crowns or jacket crowns. So, depende na sa inyo kung ano material yung gagamitin or if you want to learn more regarding that, you can check this video. So, marami nagtatanong, after i-root canal ba dok yung ngipin, hindi na ito magkakaroon ng pain or discomfort? Iyan yung isa sa mga pinakomon question na tinatanong sa akin. So, basically, hindi ko na masasabihin na after i-root canal ang ngipin, safe na siya or hindi na siya magkakaroon ng pain or discomfort. Kasi number one, hindi lang naman yung ngipin yung vital structure or buhay na structure sa loob ng bibig natin. Meron tayong buto, meron tayong gilagid. So, eventually, pag nagkaroon tayo ng mga tinatawag na periodontal health condition, concern or gingival health concern, pwede magkaroon pa rin ng pain or discomfort or magkaroon ng infection yung ipen. Yun sinabi ko sa inyo kanina, or pangalawa, yung sinabi ko sa inyo kanina na tinatawag natin na accessory canals, may mga scenarios kasi na hindi yun nasisil or hindi siya natatakpan ng gata perka. Actually, yung mga accessory canals kasi sobrang liit niya na minsan sa x-ray hindi na siya nakikita. Kaya ang nagiging scenario, nalilib siya or hindi siya natatakpan, kaya may mga tendency na minsan sun Um, yan yung nagsisimula nagkakaroon ng infection. So, at least para mag maging aware lang din tayo na possible pa rin na pwede yung ngipin na performa ng root canal therapy is pwede pa rin magkaroon uli ng presence ng infection. Pero no worries kasi pwede pa namang i-retreat yung ipin or mag-undergo uli ng root canal yung ngipin or root canal treatment yung ngipin after if kung magkaroon siya uli ng infection. Pero may mga scenarios kasi na pag medyo lumaki na or nagkaroon na ng presence uli sa ilang Lalim, minsan na ginagawa na rin natin para maiwasan na uli mag-perform mag ng root canal therapy, meron tayong tinatawag na apicoectomy which is tinatanggal or kinakat yung pinakatip ng paano ngipin at nilalagyan ng gamot or medication para hindi na uli magkaroon ng presence ng infection. So, isa rin sa mga common question na tinatanong sa akin after yung root canal therapy daw, minsan may mga nababasa sila na nagkakaroon ng problema sa utak or nagkakaroon ng problema sa puso. Basically, it's more of a hoax. Hindi po siya totoo dahil wala naman pong studies na napatunayan na meron pong response yung body natin na nagkakaroon ng problem sa puso at sa utak after marot ka na yung ngipin. Pwede makaapekto ang oral health problem sa utak if pag magkaroon niya ng infection. Kasi yung infection po natin, kumakalat kasi siya, especially pag mga ngipin sa taas, yung nagkaroon ng infection or nana. Pero if kung root canal, actually hindi dahil sinave pa nga natin yung ipin. So, most likely, we have to consider na ang root canal is very safe. Isa pa, isa rin sa pwedeng maging response ng katawan natin na mag, pwede magkaroon ng problem sa puso kung galing sa oral cavity, more on makoconsider pa natin if kung periodontitis siya, which is you can check with this video para magka-idea kayo kung para saan yung magiging effect ng periodontitis. Pero basically, uh, periodontitis is one thing na pwedeng makonsider natin na pwedeng makaapekto sa puso if pag mapabayaan. So, root canal therapy is exempted for that. Hindi na wala naman tayong studies na nabanggit na nagkaroon ng problema after mag-perform ng root canal therapy. 
So hopefully guys, natulungan ko kayo na magka-idea or mas maliwanagan kayo regarding sa root canal therapy and hopefully consider natin ang root canal therapy or root canal treatment especially if kung kaya pa namang i-save yung ipin. Actually guys, sobrang laki ng maitulong pag ma-preserve natin yung ipin. Sabi ko nga from my previous videos, walang kahit anong mahal na bagay, kahit um, implants pa yan or pinakamahal na pustiso pa yan ang makakapalit sa ganda ng pwedeng ibigay sa atin ng natural ng ipin. So, hopefully guys, i-consider natin ang root canal therapy or root canal treatment kung kakayanin dahil malaki tulong pag na-preserve natin yung ating mga ngipin. Or, if kung kaya iwasan na marut ka yung ngipin, early prevention is better. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, hopefully guys, natulungan ko kayo and sana makita ko ulit kayo sa next video ko. Bye-bye! See you soon!